بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹے یہ آپ کو سکرین پہ میمرز کا چپٹر شروع ہوتا نظر آ رہا ہے جی سر تو یہ ہمارا سلیبس کا آخری چپٹر ہے جس کو ہم آج شروع کر رہے ہیں تو اس میں میمرز کے مین مین کریکٹر اس نے شروع میں لکھ دیئے ہیڈنگ کے ساتھ ہی سپیشلائز ٹیت ہوتے ہیں ان میں اینڈو تھرمی ان میں ہے آگے بتائیں گے آپ کو یہ کیا ہے پھر ان میں ہیرز ہیں اور پھر ان میں وائی بھی پیریٹی بھی ہے یعنی کہ یہ ایکز لے نہیں کرتے بلکہ ان کے ہاں برث ہوتی ہے بچوں کی تو اس میں جو ہم مین مین کنسیپٹ پڑھیں گے یہ اس نے سمرائز کیے ہیں تو اس طرف آپ دیکھیں آؤٹ لائن میں اس کے ایولوشنری پرسپیکٹیو ہیں ڈیورسٹی آف میمرز ہے اور پھر ان میں ایکسٹرنل سٹرکچر اور لوکو موشن ہم پڑھیں گے ان کی نیوٹریشن اور ڈیجیشن پڑھیں گے سرکولیشن گیس ایکسچینج پڑھیں گے ٹیمپریچر ریگولیشن پڑھیں گے نروس اور سینسری فنکشن پڑھیں گے ایکسکریشن آسمو ریگولیشن اور پھر بہیوئر پڑھیں گے اور آخر میں ریپروڈکشن اور ڈیویلمنٹ پڑھیں گے یہ ترتیب اسی طرح ہے جیسے ریپٹائلز برڈز میں ہم نے یہ سارا کچھ دیکھا تو میمرز کے جو کنسیپٹ ہیں اس میں ہم کیا دیکھیں گے میمیل جن کرٹسیکس ہی وارڈ گریجولی اور ٹو ہنڈرڈ ملین یئرز پیریڈ ان دی سنیفسٹر لائنیج یہ آج سے دو سو ملین ایئر پہلے میمبرز کے کریکٹرز ایوالو ہونا شروع ہوئے اور یہ اس وقت سنیفٹر لائنیج یہ کہہ لیں کہ ریپٹائلز کی لائنیج ہے ریپٹائلز سے ہی چونکہ میمبرز اور برڈز بنے ہیں تو اس لیے سنیفٹر لائنیج اس کا نام ہے جہاں سے میمبرز بنے تو سب کلاسز آف میمرز ایوال ڈیرنگ دی میزوزوک ایرا میزوزوک ایرا آپ جانتے ہیں جیالوجیکل ٹائم چارٹ آپ نے دیکھا ہوگا تو وہاں میزوزوک ایرا بھی ہے اس میں کیا ہوا پروٹو تھیریا اینڈ دی تھیریا یہ دو مین گروپس ہیں مارڈرن میمرز انکلیوڈ مانو ٹرینز جو آج کل کے میمرز ہیں ان میں مانو ٹرینز ہم دیکھیں گے اور پھر مارسوپیل میمرز اور پھر پلیسینٹل میمرز تو یہ تین بڑے گروپ مارڈرن میمرز کے یہ بڑی ڈیٹیل سے ہم اس چپٹر میں دیکھیں گے اس کے اندر میمرز جو ہے وہ تھک ہے پروٹیکٹیو ہے and has an insulating covering of hair یعنی تھک ہے ان کی سکن اور پروٹیکٹیو ان فنکشن بھی ہے اور پھر انسولیشن کا کام بھی سکن سے لیے جاتا ہے یعنی ہیٹ کو بھی یہ باڈی ہیٹ کو بھی یہ کنزرو کرتی ہے اڈاپٹیشن آف ٹیت اور یہ لیکسٹر ٹریک اللہو میمرز تو ایکسپلائٹ ای وائیڈ ویرائیٹی آف فوڈ ریسورسز آپ دیکھیں کہ میمرز بڑی کامیابی سے تقریباً ہر طرح کے ہیبیٹیٹ میں موجود ہیں تو اس کی وجہ ان کے ٹیٹ کی اڈاپٹیشنز اور ان کے ڈیجیسٹیو سسٹم کی اڈاپٹیشنز ہیں یعنی یہ ایسے ٹیٹ رکھتے ہیں جو ویرائیٹی آف فوڈ کو کرچ کر سکتے ہیں اور ان کا ڈیجیسٹیو سسٹم ایسا ہے جو ویرائیٹی آف فوڈ کو ڈیجیسٹ کر سکتا ہے اس لیے یہ تقریباً ہر طرح کے ہیبیٹیٹ میں مل جاتے ہیں اور تقریباً ہر طرح کی اویلیبل فوڈ یہ کھا لیتے ہیں ایفیشن سسٹم فار سرکولیشن اور گیس ایکسچینج سپورٹ دی ہائی میٹابولک ریٹ ایسوسیٹ ویڈ میں میلین اینڈو تھرمی ان کا سسٹم آف سرکولیشن یعنی بلڈ سرکولیٹری سسٹم آف گیس ایکسچینج ہے یہ اس طرح کہا ہے کہ یہ سپورٹ کرتا ہے ہائی میٹابولک ریٹ کو یعنی ان میں میٹابولیزم کی سپیڈ زیادہ ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ اینڈو تھرمی کو مینٹین کرتے ہیں یعنی اپنے ٹیمپریچر کو یہ مینٹین رکھتے ہیں ویڈن رینج جیسا کہ ہم 37 پہ اپنے ٹمپریچر کو رکھتے ہیں گرمی ہو تو ہمیں پسینہ آتا ہے ایکسیس ہیٹ ہم ایمٹ کر دیتے ہیں اور اسی طرح سردی ہو تو ہم کو کہہ لیں کہ زیادہ آئیلی خوراک کھاتے ہیں اور پھر 
सर्दी से बचने के लिए गर्म लिबास पहनते हैं तो इस तरह से हम अपनी हीट को कंजर्व रखते हैं तो ब्रेन ऑफ मैमल्स हैज एन एक्सपेंडेड सेरिब्रल कार्टेक्स दैट प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सेंसरी स्ट्रक्चर मैमल का ब्रेन है इसमें सेरिब्रल कार्टेक्स का पोर्शन ज्यादा एक्सपेंडेड है ज्यादा बड़ा है और इसी वजह से ये इंफॉर्मेशन को ज्यादा प्रोसेस कर सकते हैं और उसके मुताबिक ये अपना रद्द अमल देते हैं इनमें मेटानेफ्रिक किडनीज हैं जो मैमल्स को यूरिया एक्सक्रीट करने के काबल बनाते हैं विदाउट एक्सेसिव वाटर लॉस और कह रहे हैं कि इन इनकी बॉडी से पानी के लॉस को भी बचाया जाता है ये मेटानेफ्रिक किडनी पानी को रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं ताकि बॉडी में पानी की कमी ना हो जाए फिर इनके देखें कम्प्लेक्स बिहेवियर पैटर्न हैं एनहानस ममेलियन सर्वाइवल और ये इनके जो बिहेवियर पैटर्न हैं वो इनकी सर्वाइवल को यकीनी बनाते हैं आगे आएगा ये भी और फिर देखें मोस्ट मेमल्स आर वाइवी पेरेंट्स एंड हैव रिपोर्ट साइकिल दैट हेल्प एंड शो और इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड सक्सेसफुल सक्सेसफुल डेवलपमेंट इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल है और <coughs> इनकी डेवलपमेंट भी जाहिर है फिर इंटरनल है लेकिन बर्थ के बाद फिर जो है वो ग्रोथ का प्रोसेस होता है और ये ऐसे ऐसे फिर बड़े हो जाते हैं तो आगे ये आपके सामने एक फिगर है इसमें क्लास में मेलिया का एक एनिमल मौजूद है गोरीला डिक्लाइन ऑफ दी रूलिंग रेप्टाइल्स सेवेंटी मिलियन ईयर्स हो सत्तर मिलियन साल पहले जमीन पे बड़े हैवी किस्म के रेप्टाइल्स मौजूद थे और उनका जमीन पर कब्जा था लेकिन जब वो डिक्लाइन हो गए वो खत्म हो गए तो फिर मैमल्स को रेडिएट होने का मौका मिल गया डायरनल हैबिटेट में दिन के वक्त मैमल्स को कह लें कि अपनी एक्टिविटीज का मौका मिल गया प्रीवियसली ऑक्यूपाइड बाई डायनोसार एंड अदर रेप्टाइल ये दिन के वक्त आम तौर पे डायनोसार और दूसरे रेप्टाइल्स का कब्जा होता था जमीन पर मैमल्स जो थे वो डायरनल नहीं थे मैमल्स उस वक्त शुरू वाले नॉक्टर्नल थे लेकिन जब रेप्टाइल्स गायब हुए तो फिर मैमल्स को मौका मिला तो ये आहिस्ता आहिस्ता डायरनल ये कह लें कि हैबिटाइट के हिसाब से इवॉल्व हो गए फिर एंडोथर्मी एंड मेमरी ग्लैंड करेक्टराइज मैमल्स दो लैंड गोरीला इज शोन हेयर ये आपके सामने गोरीला की तस्वीर है और ये मैमल है तो इसी बात को ये आपके सामने दो पिक्चर्स और हैं ये आप कह सकते हैं कि ये रेप्टाइल लाइक मैमल्स हैं या आप कह सकते हैं कि ये मैमल लाइक रेप्टाइल्स हैं तो ये शुरू वाले जो एनिमल्स हैं उसकी उन्होंने हाइपोथेटिकल पिक्चर्स बनाई हैं तो यहाँ देखें ये एक एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी वजाहत है सम जोलॉजिस्ट स्पेकुलेट दैट द स्मॉल साइज वेल डिवेलप्ड और फैक्ट्री एंड ऑडिटरी एबिलिटीज यानी सूंघने की और सुनने की एबिलिटीज बड़ी एक्टिव थी एंड लेक ऑफ कलर विजन और इनमें कलर विजन भी नहीं था शुरू वाले मैमल्स में तो ये क्या सजेस्ट करता है दैट अर्ली मैमल्स वर नॉक्टर्नल के अर्ली मैमल्स नॉक्टर्नल थे क्योंकि इनके पास सूंघने की सलाहियत बड़ी कह लें कि वेल डिवेलप्ड थी और इसी तरह ऑडिटरी एबिलिटीज भी इनकी वेल डिवेलप्ड थी और ये कलर विजन नहीं रखते थे जो तीनों बातें इस बात का सबूत हैं कि ये नॉक्टर्नल थे दिस हैबिट मे हैव अलाउड देम टू अवॉइड कंपटीशन विद दी मच लार्जर और ये नॉक्टर्नल होने का इनको फायदा ये था कि ये दिन के वक्त जो बड़े बड़े डायनोसार थे उनके सामने से बच जाते थे उनसे किसी भी तरह का कंपटीशन उससे ये बच जाते थे तो इसलिए ये नॉक्टर्नल थे लेकिन जब ये बड़े बड़े डायनोसार खत्म हो गए तो फिर इनको मौका मिला जमीन पे आने का और फिर ये जमीन पे आए और इनकी अडाप्टेशन डायरनल मोड ऑफ लाइफ में कन्वर्ट हो गई 
तो ये देखें डाइवर्सिटी ऑफ मैमल्स इन में देखें हेयर हैं मेमोरी ग्लैंड हैं और बेटे आप बात सुन रहे हैं भाई आवाज आ रही है आपको हेलो यस सर यस सर आ रही है तो थोड़ा बहुत यार हूँ हाँ करते रहा करें आगे से पता तो चले कि मेरी बात पहुंच रही है इस तरह मुझे लगता है कि पता नहीं मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ और आप ऐसे ही सोए हुए हैं तो थोड़ा बहुत जी सर ओके सर हूँ हाँ थोड़ा बहुत बोल दिया करें सर वो तो, म्यूट किया होता है ना ताकि आवाज जी सर म्यूट किया होता है ना हमने खोलने में कौन सी देर लगती है अब देखे मेरे भाई ये डाइवर्सिटी ऑफ मैमल डाइवर्सिटी का मतलब होता है अनवा इकसाम तो इसमें देखें हेयर हैं मेमोरी ग्लैंड हैं स्पेशलाइज टीथ हैं थ्री तो बेटा बात सुने आप लोग ना गूगल क्लासरूम पे हाजिरी लगाएं आज मैं जो आपकी लगाऊ ना अटेंडेंस वो इधर ये जो क्लास हो रही है इसकी प्रेजेंस भी देखूंगा उसकी भी देखूंगा क्योंकि मैंने देखा है कि स्टूडेंट उधर लगा देते हैं इधर क्लास में आते नहीं हैं तो आप देखें कि आपकी तादाद कितनी है और यहाँ ट्वेंटी थ्री स्टूडेंट हैं तो ये इस बात का सबूत है कि आप लोग कह लेंगे डीले पड़ गए हैं हालांकि ये एक्टिव होने का टाइम शुरू हो गया है इम्तहान आपका सर पे है जो वजीर तलीम है उन्होंने कहा है तो ठीक है यकम सितंबर से अदारे खोल सकते हैं बच्चों के इम्तहान ले सकते हैं एस ओ पी के तहत फाइनल डिसीजन अभी होगा लेकिन ये कह लें कि अब अदारे खुलने की तरफ माहौल बन रहा है तो अब आपको एक्टिव होना चाहिए लेकिन अब आप डीले हो रहे हैं तो इसका आपको फिर नुकसान होगा तो अल्लाह के बंदो जब आप घर में हैं आप इजीली क्लास ले सकते हैं आप देखें जब आप यूनिवर्सिटी में आते हैं तो फिर तो आपको सुबह उठना पड़ता है नहाना पड़ता है तैयारी करनी पड़ती है अब आप सुबह उठ के मुंह धोए बगैर भी इधर बैठ सकते हैं जो कि बड़ी बुरी बात है लेकिन बात यह है कि सुबह टाइम पे उठे नमाज पढ़े अल्लाह अल्लाह करें थोड़ी सी वाक करें और फिर आप तसली से पढ़ने बैठे जो तरीका है सारी दुनिया जब से इंसान आबाद हुए हैं वो तरीके से लिखे से रह रहे हैं मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि आप लोग बिल्कुल ही ना पता नहीं मुझे नहीं समझ आती कि आपके वालदे आपको डांटते हैं कि नहीं या जब आप उनकी बात ही नहीं मानते तो ये अजीब तरह का माहौल डेवलप हो रहा है ये ये बड़े खतरनाक है तो डाइवर्सिटी ऑफ मैमल में अगर देखें तो इसमें हेयर हैं मेमोरी ग्लैंड हैं स्पेशलाइज टीथ हैं थ्री मिडल ईयर ऑसिकल्स हैं ये ईयर की स्ट्रक्चर में आपको बताए थे एंड अदर करेक्टरिस्टिक लिस्टेड ये टेबल आगे आ रहा है तो ये मॉडर्न जो मेमल्स हैं उनके ये करेक्टर्स हैं एक्सटेंड टू विच ऑल ऑफ दीज करेक्टरिस्टिक्स वर डेवलप्ड इन दर्लीस्ट मेमल्स कैन नॉट करंटली बी डिटर्मिन अर्लीस्ट मेमल्स के कुछ करेक्टर्स आजकल के मॉडर्न मेमल्स के करेक्टर्स से फर्क था जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो नॉक्टर्नल थे और उस वक्त वो नॉक्टर्नल इसलिए थे ताकि उस वक्त जो डायनोसार जमीन पे आम थे उनसे किसी भी तरह के कंपटीशन से बचने के लिए मेमल्स का नॉक्टर्नल रहना ही बेहतर था लेकिन जब डायनासार ना रहे तो फिर मैमल्स ने दिन के वक्त अपनी एक्टिविटीज शुरू की तो इस तरह से करेक्टर्स का फर्क है मॉडर्न मैमल्स में और एनशेंट शुरू वाले जो मैमल्स हैं उनमें अब देखें जोलॉजिस्ट जिस एग्री ऑन सब क्लास लेवल क्लासिफिकेशन मोस्ट जोलॉजिस्ट कंसिडर मिड क्रिटेशियस ये मिड क्रिटेशियस तकरीबन वन थर्टी मिलियन ईयर वो का पीरियड है मैमल्स टू हैव डाइवर्ज इनटू टू सब क्लासेस मैमल्स की दो सब क्लासेस हैं दो क्लासेस में ये कह लें कि तकसीम हैं ये टेबल जो है बेटा ये इनकी क्लासिफिकेशन है इसमें देखें क्लास मेमेलिया फिर इसमें आप देखें सब क्लास प्रोटोथीरिया ये वो मेबल हैं जिनमें थैली नहीं है पाउच नहीं है फिर ये सब क्लास थीरिया ये वो हैं जिनमें पाउच मौजूद है और फिर ये स्कल इसकी इनकी जो है वो डिस्टिंग्विश करती है और फिर इन्फा इन्फ्रा क्लास और और नीथो डेल्फिया और फिर इस तरह ये आगे देखें मेटा थीरिया यू थीरिया इंसेक्टिवोरा करोप्ट्रा 
ये इंसेक्टिवोरा में इंसेक्ट्स हैं कैरोप्टरा में ये हमारी चमगादड़ है फिर ये प्राइमेट्स हैं ठीक है और इस तरह ये ये क्लासिफिकेशन है ये भी आपने एक नजर सारी देखनी है इसी की डिटेल आगे है क्लासिफिकेशन में से ऑब्जेक्टिव के मल्टीपल चॉइस के या शार्ट क्वेश्चन की शक्ल में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आ जाता है तो ये एक पेज आपने क्लासिफिकेशन का इस, इसको अच्छी तरह से देखना है तो अभी हम बात कर रहे थे ये आपने लफ्ज सुना होगा मानो ट्रेन्स का ये मानो ट्रेन्स को सब क्लास प्रोटोथीरिया में रखा गया अब मेरे ख्याल में आप ये मानो ट्रीम जो आपने देखा वो सपाइली आंट ईटर और एक्डना इनके नाम सुने होंगे ये मानो ट्रीम्स हैं इन में कह लें कि एक्सक्रीशन के लिए भी और फिर रिप्रोडक्टिव फंक्शन के लिए भी और फिर कह लें कि डेस्टिनेशन के लिए भी एक ही एक्सटर्नल ओपनिंग है इसीलिए हम इनको मानो ट्रीम्स कहते हैं तो सब क्लास थीरिया में आप देखें कि ये डाइवर्ज हुई इनटू थ्री इंफ्रा क्लासेस बाय द लेट क्रिटेशियस पीरियड तो इसमें ये थोड़ी थोड़ी क्लासिफिकेशन की बातें जो ऊपर वाला पेज है ना उसी से मुतलका हैं तो असल जो हमारा टॉपिक शुरू होता है वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड लोकोमोशन यहाँ से शुरू होता है तो इसमें मैमल्स के मुख्तलिफ तरह के जो करेक्टर्स हैं वो बताए गए हैं इसमें आप देखें कि ये कुछ मैमल्स की तस्वीरें आपके सामने हैं आप देखें इस पेज पे सारी बातें मिसाल के तौर पे कौन सी ये देखें सिबेशियस ग्लैंड हैं इनमें सुपरसियस ग्लैंड हैं तो स्वेट पसीना आता है सेंट और मस्क ग्लैंड हैं मेमोरी ग्लैंड हैं ये सारी जो डिटेल है ये देखें ये बड़ी जनरल किस्म की है जिसको समझना आपके लिए बड़ा आसान है क्योंकि हम खुद मेमल हैं तो मेरे ख्याल में देखें ना मिसाल के तौर पे हेयर इज कम्पोज लार्जली ऑफ डेड सेल्स हमारे जो हेयर हैं वो ज़्यादातर डेड सेल हैं इट मस्ट बी प्रोडिकली मोल्टेड ये वक्फे वक्फे से गिरते रहते हैं कुछ मैमल्स में जैसा कि ह्यूमन मोल्टिंग अक्कर ग्रेजुअली एंड मे नाट बी नोटिस्ड आराम आराम से बाल हमारे उतरते रहते हैं नए आते भी रहते हैं ये मोल्टिंग का प्रोसेस है और हमें हम इसका नोटिस भी नहीं लेते हमें इसका पता भी नहीं चलता लेकिन कुछ ऐसे मैमल हैं हेयर लास अगर रैपिडली एंड मे रिजल्ट इन आल्टर्ड पील एज क्रेटर सिक्स उनमें हेयर लास जो है ना वो रैपिड होता है और उनके उनके जो पील एज क्रेक्टर सिक्स हैं वो चेंज हो जाते हैं पील एज का मतलब क्या है ये कोई भी फर या हेयर या वूल टाइप जो बाल होते हैं मैमल के ऊपर उसे आप पीलेज कह सकते हैं तो ये मौसम के एतबार से ये मोल्टन के बाद इनमें फ़र्क आ जाता है मौसम सरमा में ये तादाद में ज़्यादा और छोटे होते हैं ताकि एयर इनमें ट्रैप हो सके और बॉडी की हीट इन्वायरमेंट में रेडिएट हो के ज़ाया ना हो हीट को कंजर्व करने के लिए इनका बड़ा रोल है टेम्परेचर रेगुलेशन में शायद आपने ये पढ़ा भी होगा इन फॉल मैनी मैमल रिक्वायर ए थिक कोट ऑफ इंसुलेटिंग अंडर हेयर एंड द पीरियज कलर में चेंज फॉर एग्जाम्पल आर्टिक फॉक्स जिसकी तस्वीर बनी हुई है ऊपर टेक्स ऑन ए वाइट और क्रीम कलर विद इट्स आटम बोल्ट विच हेल्प कॉन्सील द फॉक्स इन ए अब देखें विंटर इन्वायरमेंट में अपने आप को कॉन्सील करने के लिए इसके हेयर का कलर भी उसी तरह का हो जाता है स्नोई एनवायरनमेंट वाला आता है ये नज़र ना आए और बची रहे और ये आसानी से शिकार कर सके शिकार की नज़रों से जिसको उसने शिकार करना है उसकी नज़रों से अपने आप को बचा के उसके करीब पहुंच सके मुद्र स्प्रिंग मोल्ड द आर्कटिक फॉक्स एक्वायर ग्रे एंड येलो तो जब ये मोल्ड होती है फिर इसके ये पीले जो इसका कलर चेंज हो जाता है तो इसी तरह की ये छोटी छोटी बातें हैं तो मैं आपको एक एनिमेशन दिखाता हूँ उसमें यही डिटेल बड़ी अच्छी बताई गई है आपने बड़े ध्यान से सुननी है और अगर कोई मसला हो तो मुझे साथ ही बता देना है ताकि मैं उसको बंद करके तो और आपको दिखाऊं या कोई बेहतर सूरत हाल फिर देख लेते हैं
classes of mammals, the monotremes, the marsupials, and the placentals. But before we do that, before we look at this diversity, let's focus on the general characteristics of all mammals. What are the defining characteristics? Um, there are a few characteristics that are certainly are defining of mammals, and then one characteristic that is the defining. But let's start with the obvious one, hair. All mammals have hair. When we look at hair, uh, it's a derivative of the skin. It's formed by the skin. It's made of keratin, which incidentally it makes the is the same protein that makes the scales of reptiles and the birds uh, birds feathers, which suggests um, that hair uh, evolved from scales uh, as as did feathers. The next characteristic that we have that's defining of mammals is the presence of skin glands. Uh, mammals have scent glands sebaceous glands, which are oil glands associated with hair follicles, sweat glands, and finally, the defining characteristics of the group mammals, mammary glands, which produce milk. Mammals are the only animals that can sustain their young by feeding them from nourishment of their own body. That's pretty interesting. Let's take a closer look at these skin glands. If we zoom into this diagram, we can see that here's a hair follicle, and associated with that follicle is a sebaceous gland. It produces oil. That oil gland uh, lubricates the hair as it moves out, uh, and also so that hair is covered in oil, which gives our skin, and then the oil is also on our skin, which gives our skin a, a waterproofing because some of the oils are lipids, and lipids uh, repel water. We also see in this diagram a uh, sweat gland, and the sweat is uh, an excretion organ which gets rid of water to the surface, also ammonia and some salts, but as the sweat goes onto the surface of the skin, it evaporates, all, uh, evaporates away, which helps cool the body, so that's going to play a role in temperature regulation. It's also a derivative of the skin. I don't have a picture of uh, scent glands, but let's look at mammary glands. Uh, obviously, the mammary glands, again, are uh, uniquely mammalian, and that's where the name comes from. Uh, and there are these uh, glands that are in the skin that produce milk, uh, which can then be secreted out of the body to nourish the young. And both uh, male and female uh, mammals have mammary glands, but it's just the females uh, where the hormone levels are at uh, such a level that um, they actually produce, uh, th these glands are active and produce the milk. The next characteristic that we see in all mammals is a complex brain with convolutions. When we look at the mammal brain, it's pretty unique. Uh, convolutions are folds, and you see all these uh, folds that kind of looks like spaghetti in here. When you look at the brain of a fish or a reptile or an amphibian, and even a bird, this part of the brain called the cerebrum is actually smooth. It doesn't have all these folds. And in the evolution of animals, and the evolution of mammals, uh, the size of the cerebrum, the top part of the brain that does the higher level uh, processing, um, was growing, but the size of the brain case uh, didn't grow as fast, and so to, in order to fit as much brain uh, in the smaller space, it, the brain had to kind of fold in on itself, and so we see this very um, um, typical mammalian brain with these folds. Uh, that's, uh, like I said, indicative only or only found in uh, mammals' brains. That when we look overall at the um, vertebrates, that it's the, the mammals that have the, the larger brains and the uh, better uh, sensory and nervous systems. The next characteristic that's uniquely mammalian is complex dentition, or teeth. When we talked about birds, we said the shape of the beak indicates the type of food the bird can eat. But when you look at the teeth of mammals, we also see some pretty interesting things. Um, it's only in mammals that we have this differentiation of teeth, uh, where we have the incisors up here for cutting and the canines for grabbing and puncturing and the, the premolars and then the molars, which have the flat grinding surfaces. And different types of mammals have a different distribution of these varied teeth. I mean, if you looked at sharks, all their teeth are basically the same, or, a, or a, maybe a crocodile. They're all just sharp, but this um, uh, f different functionality of different types of feet, teeth, this differentiation is, is, is uniquely mammalian. But if you look at the teeth of a carnivore, you're going to see a lot more of the incisors and canines and less uh, surface for the grinding teeth that you'd find. Uh, but an herbivore, an animal that was um, eating a vegetable matter only, you'd have, you wouldn't need these sharp canines and incisors, but you'd have a more emphasis on the large grinding flat molars and premolars. So if you look at the jaw of a, of a of a mammal and, and investigate the teeth, you should be able to figure out uh, the basic type of feeder that that animal is. Uh, we as humans are omnivores, so we have the full range of teeth for eating both meat and uh, vegetable matter. The next characteristic we can look at are the well-developed lungs with a diaphragm. 
the mammalian and the mammalian lung is well developed. They have good gas exchange. It's not as efficient as the birds with the extra air sacs, but uh, it's pretty efficient. And we have a muscle down here underneath the lungs that's called the diaphragm, and it's the diaphragm that controls the breathing. And this is its shape, where it's uh, kind of bowed like this. This is when it's relaxed. When this muscle contracts and gets smaller, it drops down. And as it drops down, it creates negative pressure, which sucks air down into the lungs. Uh, we call this negative pressure breathing and we can contrast that with the positive pressure breathing we saw in the amphibians but this is a well-developed lung we have good gas exchange uh, like I said not as efficient as the birds which had the extra air sacs but efficient nonetheless now these characteristics are uniquely mammalian um, and draw that the way I wanted to um, but the next couple of characteristics that we're going to look at are shared by other animals, um, but they are still characteristics that all mammals share, but these are the ones that are uniquely mammal. Let's briefly talk about maternal care that we see in the mammals. Like I said, other animals will exhibit um, maternal care, but uh, in the mammals that maternal care takes on a different nature. Obviously, with mammals having mammary glands and nursing their young, this uh, connection between the mother and the offspring is much more intimate and, and uh, important. Uh, the interesting thing, though, is the length of the maternal care. Uh, it, kind of interesting, it seems to be that the larger the animal, the longer this maternal care lasts. So for maybe a rodent, a rodent um, the mother only takes care of the young for maybe a matter of like a weeks. Um, but for the elephants, for example, it may be uh, many, many years. And of course, in humans, it takes on a whole different type of relationship where it can be, uh, you know, many, many, many years. Next, let's look at the circulatory system. Now, with the birds, we already had our four-chambered heart. In fact, if we go back to the crocodilians and the reptiles, we had a four-chambered heart. And the mammals do also. And so I just put our diagram that we had from our earlier videos up here. And we can see the basic circulation in a schematic diagram. But if we want to look at what a mammalian heart looks like uh, in a little more detail, this is a, a more... Um, um, accurate, more realistic representation of what the human heart or mammalian heart looks like. And so we see that the uh, right atrium would receive uh, deoxygenated blood from the body, from the top and bottom of the body, and pump that into the right ventricle. And then the right ventricle will pump that blood through the pulmonary arteries to the pulmonary loop uh, to the two lungs. And then oxygen-rich blood would return from the lungs into the left atrium from both sides. This wraps around the back. And from the right atrium to the right ventricle. And then the right ventricle pumps the blood out to the systemic loop or out to the body. We'll talk more about the heart in our unit on the uh, circulatory system when we do anatomy. And finally, all mammals are endothermic. They generate and regulate their own body temperature through through their meta met metabolism. Their high metabolic rate will generate heat and then the hair that all mammals have plays a role in keeping them warm. Now some of the marine uh, mammals don't have as much hair but they do have a thick layer of fat called blubber and so hair or in fat help trap the heat uh, making them good endotherms. Uh, so that's the warming up but we also have to cool down and, and uh, mammals have some pretty interesting physiological means to uh, cool down and I have done another video on temperature regulation in the anatomy physiology unit and you can check that out if you want to see more of that. But mammals are are endotherms so they can live in a broad range of habitat. So there are general mammal characteristics. Now, what we have left to do is to look at these three subgroups in the mammals and see what makes each of these subclasses, the monotremes, the marsupials, and the placentals different from each other. We need to see what's the basis of this division and it turns out it has to do with the reproductive event or the birth event. So the basis of division between the subclasses of the mammals is reproduction. All mammals have internal fertilization, uh, but the length of the time that the embryo is held in the female's body is uh, called gestation, and that's very different from the different groups. So, let's look at our first subclass, the monotremes. The monotremes are the egg-laying mammals.
animals. We don't think of, anim of mammals laying eggs, but they do. And the egg that they lay is um, kind of reptilian. It's a leathery egg rather than a hard-shelled egg, so um, more like the reptile egg than the bird egg. Uh, but when the young are hatched from these eggs, they still nurse like all mammals do from the mammary glands of the mother. Now the only kind of uh, examples of the monotremes that we know of are the spiny anteater or the echidna and the duckbill platypus. This egg is an amniotic egg, so it has the same um, extra embryonic membranes that we see in the bird egg or the reptile egg, the amnion, the elantois, the chorion, and the yolk sac, uh, nutrients, uh, gas exchange, um, waste um, disposal, and a protective uh, fluid-filled sac. Um, so they have an egg. Now let's move on to the marsupials. The marsupials are our pouched mammals. They, um, they, when their babies are born, they're born extremely underdeveloped, kind of premature. And the reason for that is they have a small yolk sac uh, for their embryo, but there's no, it's not very large, and they don't lay an egg. So when the yolk sac is used up, they're born, and they finish their development in their mother's pouch. So they're born, they're just not fully formed. Uh, they finish their development inside the pouch, and so we have kangaroos and koala and possum. Uh, there are some, there are other uh, marsupials, but that's a pretty good uh, a list to know. Um, but the key is that when they're born, uh, they're born premature because they've used up the nutrient material they have uh, around them in, in the uterus and they have to finish their development. They'll, they'll climb up into the pouch and attach to the teat and suckle and nurse and finish their development uh, uh, in the pouch. So now we can move on to the placental mammals. Now in the placentals, the babies are born fully developed. They have all their parts. They're ready to go. Now they may not be able to care for each, uh, themselves yet, but they are fully uh, formed. Now the key to that is the structure of the placenta. So we need to talk about what the placenta is and, and what it's doing uh, that the other mammals don't have. So if we draw some pictures here, and so I'm going to draw uh, a little embryo. So here's my embryo, and it's inside the uterus, and it's surrounded, of course, by the amnion, the fluid-filled sac that all amniotes have around them. Now, instead of having a yolk sac, the placental animals have a structure called the placenta. It's an extension of the baby's body. Uh, you'd think an umbilical cord from where your belly button is, and this tissue comes out here, and it attaches to the wall of the mother's uterus. And this placenta uh, is uh, got lots of folds in it, and it grows right into the wall of the mo the uterine lining of the mother. And this placenta is vascularized, meaning there's blood vessels from the baby that run out in here. And these blood vessels that are in this placenta uh, allow for exchanges between the baby's body and the mother's body. The uterine lining is also highly vascularized. But the one thing to know here is that the mother's blood and the baby's blood never mix. There are just exchanges made back and forth from the mother's blood, uh, nutrients and antibodies and other things that the baby needs, oxygen, and from the baby's blood into the mother's blood, waste products and carbon dioxide. So as these exchanges are being made, nutrients and oxygen and antibodies can cross over. Uh, unfortunately, so can poisons such as alcohol and drugs can also pass across this, this, um, this divide between the mother's blood and the baby's blood and feed the, the embryo. And the waste products can be passed out. So the placenta takes over the job of certain embryonic membranes that we saw in the amniotic egg. We no longer need the chorion for gas exchange. The placenta does that. We no longer need the uh, allantois for waste uh, storage because the waste can be uh, removed to the mother's blood and the mother's body can get rid of those wastes. And we no longer need the yolk sac for nutrients because the mother is feeding the baby uh, across from her blood nutrients to the baby's blood. So there are three divisions. जी सीआर साहब ठीक है बात भी समझ आई है कोई जी